bientôt les ordinateurs pourront euh, respirer, sentir, écouter, euh, voir, euh, se rapprocher et même avoir des capacités augmentées par rapport euh, à, nos propres, euh, à nos propres sens. Les ordinateurs qui euh, interpréteront tous ces, euh, ces nouveaux, nouveaux types d'informations seront capables d'apprendre, seront capables de comprendre, seront capables surtout de ressentir le monde qui euh, nous entoure et surtout aussi de s'y adapter. Les, les nouveautés résident dans ces, dans, dans ces termes. Alors pour commencer par le sens du toucher, euh, le toucher donc, peut être représenté par les impulsions électriques que euh, nos, nos, nos doigts, nos, nos terminaisons nerveuses envoient euh, à, notre, à notre cerveau lorsque nous touchons les objets, qui nous, euh, les objets qui, nous, qui nous entourent. Notre cerveau ensuite les interprète et nous donne euh, le retour en termes de sensations euh, sur, euh, par rapport à ce que nous avons, nous avons touché. Bientôt, nous pouvons imaginer que ces impulsions euh, puissent être modélisées pour euh, définir la représentation du type de matériel, de matériaux que nous, que, nous, que nous touchons, que ces informations soient apprises par, euh, par des ordinateurs, que des schémas soient créés pour permettre de reproduire ces sensations, par, la, par, les, par exemple au niveau de nos, de nos téléphones portables, par, euh, par des vibrations qui pourraient reproduire donc, la sensation de toucher de l'élément que nous sommes en train de regarder. Euh, on peut imaginer des applications, bien sûr, dans le secteur de la distribution, lorsque nous faisons des achats au niveau, euh, par, par, sur, sur Internet, donc pour avoir, avoir des informations complémentaires qui nous permettraient de faire des achats plus éclairés. Mais aussi, on peut imaginer dans le domaine médical, dans des consultations à distance, où le médecin recevrait un nouveau type d'information sur son patient grâce à, euh, à, ce, nouveau, à ce nouveau moyen. La vue maintenant, euh, on sait que 500 milliards de photos sont, sont créées chaque, chaque année, euh, 72 heures de nouvelles vidéos sur YouTube chaque, chaque minute, mais aussi dans le domaine de l'imagerie médicale où il y a une quantité d'informations, on peut même dire une mine d'informations, d'images qui euh, gissent dans différents endroits qui sont issus de radiologie, échographie, RM, etc. Euh, toutes ces images aujourd'hui sont là, mais ne ne sont pas exploités. On peut imaginer bientôt pouvoir enseigner à des ordinateurs à reconnaître des aspects anatomiques, des aspects pathologiques, créer là aussi des modèles qui permettront d'analyser toutes, euh, toutes ces images et d'en retirer des informations qui, combinées avec d'autres informations sur le parcours du patient, euh, sur euh, des informations de, sur, les, sur les études, sur les résultats des, des, des nouvelles recherches, euh, toutes ces informations permettront euh, d'améliorer euh, la, 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 la qualité du, 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 du suivi, du traitement, l'adéquation des traitements par rapport à la, à la, à la réalité de la, de la, de la situation du, du patient, sans oublier de pouvoir aussi, bien sûr, alimenter la recherche euh, avec de nouvelles, de nouvelles informations. La capacité de l'ordinateur à pouvoir reconnaître au niveau du pixel, au niveau de la forme, au niveau de la couleur, euh, des informations à l'intérieur d'une image est sans aucun doute déjà aujourd'hui supérieure aux capacités de l'œil euh, de l'œil humain. Euh, passons à Louis maintenant. Nous sommes entourés d'ondes, nous sommes entourés de vibrations que pour la plupart nous ne, nous ne, percevons, nous ne percevons même pas. Euh, nous pouvons imaginer bientôt un système de capteurs intelligents installés dans les environnements qui nous intéressent de, de surveiller ou pour prévenir des, des, des risques naturels. Là, on peut déjà parler d'un premier exemple qui est en place au niveau de la ville de Rio, où des capteurs permettent d'anticiper euh, et d'alarmer dans le cas de pluie violente qui provoque qui provoque des glissements de terrain au niveau des, des favelas. Euh, donc pour ça, c'est un exemple dans, 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 dans l'environnement, mais on peut imaginer dans tout type d'environnement où des changements de structure euh, de ce qui nous entoure provoquent des bruits qui peuvent être euh, capturés euh, par euh, des capteurs, par des ordinateurs, traités et donner des alertes, des alertes intelligentes. Alors nous pouvons aussi imaginer une autre application, par exemple dans un service de néonatalité, où 
tous les, les pleurs, mais aussi bon, les, 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 les expressions des, des bébés pourraient être euh, analysées, euh, codifiées, de façon à pouvoir savoir quand un bébé pleure, euh, s'il si a faim, il a froid, il est mouillé, euh, ou s'il nous exprime euh, une douleur, euh, une pathologie qui est en train euh, d'évoluer ou de se créer. Et on sait que dans ces cas-là, la, la, la réactivité et le, le traitement de, de ces informations peut complètement changer euh, l'issue du, du, du traitement qui est, euh, qui est, euh, qui est en place. Le goût, alors là c'est passionnant le goût, l'idée est euh, de rendre euh, la, nourri la nourriture qui euh, nous, nous fait du bien, de la rendre euh, savoureuse, de la rendre euh, attractive, de, de, de saliver plus devant un plat de légumes qui serait euh, assaisonné d'une certaine façon euh, plus que devant un paquet de chips ou euh, de sucreries comme, comme, nous, le, comme nous le faisons actuellement. Euh, le goût naît sur la langue qui analyse les molécules, les, 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 substances, les substances chimiques et les envoie à nos, terminaux, à nos terminaisons nerveuses, qui est ensuite traité par le cerveau, euh, mélangé avec d'autres informations de type olfactif, visuel, et ensuite le cerveau décide si nous aimons ou nous n'aimons pas cette, cette nourriture. Euh, les chercheurs développent déjà actuellement un un système qui décompose les aliments au niveau euh, moléculaire, qui mélange cette chimie des aliments avec la psychologie de l'être humain pour comprendre ce qui se cache derrière nos préférences, derrière nos goûts, en incluant aussi bien sûr tous les aspects culturels qui peuvent être liés à ces, euh, à ces critères. Euh, les résultats de ces recherches pourront être utilisés pour élaborer de nouveaux types de menus qui soient plus adaptés aussi bien à notre profil euh, médical, à nos, à nos besoins, mais aussi à nos goûts, de façon à rendre euh, l'efficacité, euh, le suivi de, des indications des, des médecins beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace. Alors bien sûr, on peut penser à des applications dans euh, les cantines scolaires, par exemple, où les menus sont équilibrés à la base, a priori, euh, maintenant, mais où ils ne le sont plus à la fin parce que les enfants ne mangent que euh, ce qu'ils aiment. Et donc là, tout ce travail et cette adéquation entre eux, les goûts des enfants et euh, ce, que les, ce qui est bon pour eux pourrait permettre d'avoir des menus qui soient en termes de couleur, de goût, de forme, euh, complètement adaptés, ou euh, mieux adaptés euh, à ce que les enfants puissent, euh, reçoivent. On pense aussi aux diabétiques, bien entendu. Euh, les diabétiques euh, qui, tout en devant contrôler leur glycémie, pour autant, s'ils aimaient le sucre, n'arrêtent pas d'aimer le sucre. Donc, on pourrait rendre leur qualité de vie et leur, leur frustration par rapport à, à leur traitement euh, moindre en adaptant le, euh, le type de menu, euh, et leur proposant des types de menus adaptés à leur, à leur type de, de pathologie. Et l'Odera, enfin, pour, pour terminer alors l'odorat, bien sûr, commence par, par le nez, qui peut sortir à un millier de, 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 substances, de substances chimiques, mais euh, ces, cette, ces, 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 ces substances sont ensuite interprétées par le cerveau en fonction du, du contexte pour prendre, des, pour prendre des décisions. On peut prendre un exemple qui n'a pas goûté un, un vin dans un verre noir, et en fait, le fait de ne pas pouvoir voir, de ne pas pouvoir avoir toutes les informations auxquelles nous sommes habitués, fait que ben, on ne sait plus si c'est un vin blanc ou un vin rouge, sauf à être vraiment expert, euh, expert sur, le, sur le sujet. Bientôt, des petits capteurs euh, dans notre environnement, sur notre téléphone, pourront euh, détecter, par exemple, si l'on est en train de tomber malade, si on est en train d'attraper un rhume, si on est en train d'attraper euh, la grippe. Et euh, l'impact, bien sûr, est important en termes de, de, de comment se soigner, mais aussi on peut imaginer tout l'impact que ça peut avoir en termes de euh, prévention des, des épidémies et de la contagion, ne serait-ce que dans notre euh, environnement le plus, le plus proche. Alors, euh, en analysant les, les, les odeurs, les, les marqueurs biologiques des, des milliers de molécules présentes dans, dans la laine, un médecin à distance pourrait imaginer aussi de recevoir des informations sur son euh, patient et donc de pouvoir découvrir des informations sur le suivi de sa pathologie ou sur la survenue d'un autre type de pathologie, l'asthme, le diabète, des affections liées au foie, au rein ou, ou d'autres types d'affections encore. 
nous avons vu euh, les cinq sens, nous avons vu certains exemples euh, d'applications. L'espoir est que ces nouvelles capacités sensorielles et euh, leur traitement par les ordinateurs euh, cognitifs qui euh, permettront d'analyser toutes ces, toutes ces informations puissent nous permettre de prendre des décisions de façon plus, euh, plus informée, euh, plus nous permettre d'améliorer notre qualité de vie, d'améliorer notre, notre santé. Et nous espérons euh, commencer à abattre euh, certaines des barrières géographiques, linguistiques, culturelles, économiques et financières qui nous entourent aujourd'hui. Je vous remercie.